嗨，各位同学好，欢迎来到 f o l i p h o n i x 自然音标。f o l i p h o n i x 自然妙的课程。今天老师要为你介绍的是 Vocabulary of the day。Vocabulary of the day。同样的，让我们到 Wikipedia.org 围棋线上百科全书去寻找。Found today's video article。本日焦点文章。并且从中去了解一些单字的拼音技巧以及逻辑。Okay, students, let's go to the Wikipedia.org and search for today's feature article, and we can probably learn some vocabulary, spelling, and pronunciation rules. And check out for today's feature article. HMS formidable. Was an illustrious class aircraft carrier, ordered for the Royal Navy before World War II, transferred to the Mediterranean, flee as a replacement for the crippled sister ship Illustrious. Formidable's aircraft play a key role in the Battle of Cape. Madapan in early 1941, then provided cover for Allied ships and attacked Axis forces until the carrier was badly damaged by German dive bombers in May. Assigned to the Eastern Fleet in the Indian Ocean in early 1942. The carrier covered the invasions of Diego Suarez in Vichy, Madagascar, in May 1942, against the possibility of a sortie by the Japanese into the Indian Ocean. The ship participated in Operation Torch. The invasion of French North Africa in November, and covered the invasions of Sicily and mainland Italy in 1943. Formidable made several attacks on the German battleship Tirpitz in Norway, with the home fleet in May 1944, and in 1945 attacked. Targets in the Japanese home islands. After repatriating liberate, liberated Allied prisoners of war and soldiers, and ferrying British personnel across the globe, the ship was placed in reserve and finally sold for scrap in 1953. Okay, if you like battleship, if you like、uh, to know、uh, the history of HMS Formidable, and I'm going to show you how you can find this story, and you can keep on reading. Okay, first on the top right hand side, you can see the search menu from Wikipedia. All you have to do just find the article title from today, and you type the article title into the search menu. You just search and find this article, and、uh, the article title for today that is HMS Formidable, sixty-seven. HMS Formidable, sixty-seven. HMS Formidable, sixty-seven. Okay, I'm gonna give you a preview how this article looks like. First things you can see the image from the battleship. It's a aircraft carrier. Okay, and、uh, that's from the United Kingdom.、Uh, that's the Royal Navy. And、uh, when the time he laid down, that's、uh, June 16, 1937. And、uh, well, you can see the how they built the ship, and、uh, a lot of thing, a lot of stories. And if you like, if you 
keep on reading you can find all the stories images and detail and if you like this story you can keep on reading and now let's jump out to the vocabulary note that i have prepared for you guys to study and we have two vocabulary words as usual and we can uh, now we are going to discuss the vocabulary the vocabulary words meaning Usage, pronunciation, and definition. We we'll use spelling bees, pronunciation, and spelling improvement and skill. Okay, let's check out the vocabulary words. The first one is illustrious, illustrious, illustrious. Adjective, well known, respected, and admired for past achievements. His illustrious predecessor and illo- illustrious career. More example sentences. But it's not just his family's illustrious past which concerns the present Lord Lansdowne. Origin makes its incentive from Latin illustrious. Illustrious. Clear. Bright and OUS. And the second vocabulary that is access. 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 Non plural axis. An imaginary line about which your body rotates. The earth revolves on its axis once every 24 hours. More example synthesis. The earth rotates. One's on its axis each day or 360 degrees every 24 hours or 15 degrees every hour. Origin, lay middle English from Latin axle. Pivot. Okay, let's, uh, now it's the time we're going to repeat the pronunciation and definition part again. And this time, I would like you to read along with me. Okay, let's read together. Illustrious. Sorry about that. Illustrious. 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 Adjective. Well known, respected, and admired for past achievements. His illustrious predecessor and illustrious career. More example sentences. But it's not just his family's illustrious past, which concerns the present Lord Lansdowne. Origin, mid 16th century from Latin, illustrious, cl- clear, bright, and OUS. And the uh, second vocabulary that is. Access, 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 non plural axes, an imaginary line about which a body rotates. The earth revolves on its axis once every 24 hours. More example sentences. The earth rotates once on its Access every day, each day, Sally, each day, or 360 degrees every 24 hours, or 15 degrees every hour. Origin, let me learn English from Latin, Axel Pivot. Okay, now, student, now is the time we're going to redefine these two vocabulary words, is 44 next. Events, pronunciation, and spelling, improvement, and skill. Okay, let's check out the first vocabulary that is illustrious. Illustrious. Hello, 同学，我们先看的 illustrious 是十六世纪中来自拉丁文的 illustrious。好，那我们看 illustrious， 我们去掉 s 加加了 o u s 结尾的话，就是 illustrious
。好，那当然我们通常看 o u s 结尾的字啊，通常就是什么形容词了哈 ，adjective。OK， 来，我们来先看看啊，这个单字哈，我们要怎么知道啊它的逻辑哈？怎么把它分音节？首先，我们先看这边有两个 L， 我们称它叫做 repeat L， 啊 ，repeat L，repeat L 啊，或者我们讲 repeat consonant 啊，啊，重复的字尾哈、啊，重复的字尾通常我们就把它分开来两个哈、啊，你看两个 L， 所以一定是分开的，所以我们就很。容易分出来第一跟第二个音节了哈，啊，很容易分出来第一跟第二个音节，因为两个 L 把它分开来了哈。再来，我们从右边向前推的话，有没有看到？啊，我们上次也教过 ，O U S 结尾通常是形容词，所以这一定要背啊。O U S 结尾的话，当然这边要再分一次了哈，再分一次。那我们现在就是看中间这个地方怎么。怎么分了哈？怎么分了哈？那一般来说，我们来做一个判断啊。如果它是 T R I 结尾会有 O U S， 那我们可以很明显的看出来，它原本可能是 T R Y 啊，是不是啊 ？Illustri 啊 ，Illustri 啊，去 Y 啊，加 I O U S。所以如果看到这样子的字哈，那当然又再分一次了哈啊。所以这个这个分法就大概是这样分了。但你还是要有点英文的。啊，知道这个英文的这个根的一点根的这个技巧逻辑啊，不然，呃，呃，这样很难分啊。所以我们知道 Y 结尾哈，如果后面呃 Y 结尾的字，如果你要再加 O U S 的话，它通常就是去 Y 加 I O U S 哈。好，所以在这个地方我们就很容易就把它分成两个音节了哈。那当然有的同学说，哎、欸，那老师是 T R Y， 那这个这个是放在这里还是放在这里还是放在这里？那那就这就回到你这个。单字哈，如果是原本是 T R Y 结尾的话，你一定是放在这里哈，啊，原本是这样哈，所以我们 illustrious 哈，大概怎么分，我这个样是一个快速的技巧面哈。好，那终于在第二个音节哈，终于在第二个音节，所以我们的 man stress 啊 ，man stress 啊，主重音在第二个音节啊，所以我们把第二个音节圈起来是我们的 man 是我们的什么？啊，是我们的 strong syllable 哈、啊、，strong syllable 强音节哈，强、啊、音节哈，好、啊，那强音节在第二个音节哈、啊，那因为我们感觉这个 i l 是一个啊 lustrous 哈 ，lustrous， 我们当然是它主要的干的地方哈、啊，它的主干的地方啊，所以当然我们会在这个地方，那主干这个地方当然这两个一看起来就像次音节了，所以强音节会在第二个音节。好，所以 strong syllable 强音节在第二音节，我们的 weak syllables， weak syllables 哈， weak syllables 弱音节哈，好，弱音节的话，我们通常在处于在一、三、四啊，一、三、四是我们的弱音节哈，所以我们在弱音节的地方，我们直接去找到它的母音，或者我们讲元音，并且在它的下方写个弱音符号哈，也是写弱母音、弱元音符号。那所以在 i l l u s t r i o u s 的这个地方哈，记得哈，一般来说 o u s 结尾我们写弱音啊，我们可以写在第一个或者写在第二个啊，但不能两个都写啊。如果写第一个，我们第二个打叉啊；如果写第二个啊，我们第一个打叉啊啊，这这个意思哈。因为我们知道 o u 通常如果的啊，如果把它当成 dips 上来啊，我们把它做做双母音和的话，它通常会念。啊 ，o u 通常有两个音音啊，在强音节中，它可以念 o u o u 或者是 o u 可以念 o o 啊，所以我们很明显呢、啊，我们就在这个地方写个弱母音啊，这边打叉，所以这边写 weak vowel， 这边也写 weak vowel， 所以这边念 us us。那记得哈 ，i o u s 结尾的话哈，在美式念法的话，一定是念 ears ears。Ears， 所以我们是念这个称称叫做弱长异音啊 ，long weak 啊啊 ，long weak e 啊啊，它是一个 weak 的什么 long vowel e pronounced as e 啊，也就是我们是讲什么啊，它是个 weak 的 long vowel e as e 啊，也就是呢，我们的 weak。Long e 哈，那简称一点叫什么 ？Weak long e 啊啊 ，weak long e 哈。好，那所以在第一个音节哈，我们来看看哈。所以通常弱母音是 a e i o u， 我们念 a 
二一二二，好，那所以我们在第一个音节，我们看 I， 我们下面直接写了个弱音，所以就念 ill，ill，ill， 啊，那记不记得这边是 double L， 所以这边后面也写个 L， 不过我们可以怎样，把第二个 L 怎样，啊，我们可以把第二个 L 怎样，把它打叉。找到两个，其中一个打叉啊，因为我们是 repeat the L， 所以一个不不写了哈，我们不可能念乐乐或哦哦这两个音哈。好，那我们现在来看哈，那在强音节之中，我们就要看到的 vowel and consonant pattern 哈 ，vowel and consonant pattern 啊，也就是在强音节中，我们找到的母音或子音，我们称元音与辅音，我们要看它的 vowel and consonant pattern。母音与子音的排列，或者我们讲元音与辅音的排列，或者什么 vowel and consonant formation， 啊，母音与子音的组合，或者元音与辅音的组合。所以，我们看到的第一个 L 啊，它我们很明显看出来，它是一个什么？它是一个我们称它是一个子音或者是辅音。所以，开头的子音或辅音在强音节，我们称它叫做 onset。所以 ，onset 是 L， 首音在 L。而在首音后面找到了母音或元音，我们称它叫做 nucleus。nucleus 在 u 啊，所以合音在 u。尾音啊，收尾的这个啊，在合音之后，如果你还可以找到子音或辅音，我们称它叫做 coda。coda 在 s 啊，也就是尾音在 s。所以 nucleus and coda they rhymes。啊，也就是我们的韵音啊 ，nucleus 加 coda 啊，合音加尾音的地方，韵音就在什么 ？us 啊 ，us 是我们的什么？韵音啊，韵音就是押韵的音，或者我们也可以称它叫做连音，连起来发音。OK， 我们来看做一点进阶解释啊 ，i l syllable l u s syllable t r i syllable o u s main stress second syllable 主重音在第二个音节，第二个音节强音节。好，第一个音节弱音节，哈，弱音节，所以找到母音或元音，好，我们直接在下面写个弱音符号，好 ，i 通常念 e， 所以我们就念 u，u，u， 好，那这边有一个 repeat the l， 所以 one l 就把它 cross 了，把它划掉了，哈，好，在第二个音节，我们看到它是强音节，在强音节中，我们就要看它的 vowel and consonant pattern， 或者我们讲说母音与子音的排列，或者啊。元音与辅音的排列，所以我们可以看到它的排列是 consonant vowel consonant， 它是一个 C V C 组合啊 ，consonant vowel consonant 啊 ，consonant vowel consonant 啊，那记得我们刚刚讲说它的韵音，也就是 nucleus 加 coda， 它的韵音或连音就在一个 V 加 C 的组合啊 ，C V C 组合，但是我们的韵音在 V 加 C 啊，那现在就在我们的 V 加 C 这个地方哈，我们先注意一件事情哈。啊，当你的韵音的这地方它是 v 加 c 或者 v 加 c 加 c 或者是 v 加 c 加 c 再加 c， 通常你会得到一个答案，它是一个 short vowels， short vowel， 啊，你会得到 short vowels， 啊，那 short vowel 就我们就意思就是短母音，或者我们称短元音，啊，短母音、短元音。好，所以我们在这个地方哈，啊，既然知道它是短母音或短元音，我们就先从子音。好，在这个音节后方的子音哈或辅音，画一条横线向前进，发现 u 这个 u 是唯一的母音或唯一的元音，所以我们把它降下来，变成短母音 short vowel。u 的短母音念 e e e s e s i l l u s t i l l u s t 第三个音节弱音节啊啊弱音节，所以我们 i 哈。找到唯一的母音或元音 i， 我们写上弱母音，写上 e， 啊，它这是 long weak e 哈，啊 long weak e 哈，啊 weak long e 哈，啊，啊 weak long e， 所以那这个情况呢，为什么要这样念呢？啊，为什么不念这个 e 或者念 e？ 啊，因为我们知道哈，后面加上一个什么 o u s 结尾了哈，第四个音节又是弱音节，所以 cross u， 所以念。Weak vowel O as a, 所以我们念 trios, trios, trios. 哈，有些 K K 音标字典它会这样写 trios 啊，意思跟 trios 哈差不多哈，看你的字典排列哈。所以你要写短短的这个呃 weak e 哈，如果你写这个短 weak e 
一样也是通号，因为在我们念的快的这个呃收音啊，其实也不是很分得出长跟短哈。好，那我们做最后一次解释 ，I L syllable L U S syllable T R I syllable O U S man stress second syllable first syllable weak syllable we vowels we vowels I S E E E L repeat the L the L crust L silent and second syllable long syllable.、Uh, Second syllable, strong syllable, vowel and consonant pattern, consonant vowel consonant. New kiss and coda, rhyme vowel and consonant, rhyme u s short vowels. Short vowel u, a, a, us, us, lus, lus, illus, illus. Third syllable, weak syllable, we vowel with an i s. Weak long e, e, tree, tree, and four syllable weak syllable we vowel with a o, us, us, silent u, o s ending as us, us, i o s i o s ending as years, years, illustrious, illustrious. Illustrious. 好，来，我们现在来看我们的第二个单词是 a x i s, axis, axis. 好了，我们先看这个 axis 啊，有两个念法哈。axis, a x i s 念 axis 啊，然后它的啊复数念 axes, axes. 好，那这个字比较好玩哈，因为老师稍微查了一下其他本的字典。啊，有些字典认为它不管是单数、复数，它都是念 axes， 啊 axes， 啊，有些字典像这个 Oxford 就有分啊，单数念 axes， 啊，这个复数念 axes， 啊，那所以说，呃，真的是要看字典的排列法哈、啊，有的字典它就是排的我们不太了解到底到底哈、啊，因为它的单，我们称这种单字叫什么？叫做单复同形哈，啊，单复同形哈。啊啊，这这这是一种我们讲啊，一种特别的单词，单复数都是同啊啊啊，单复 ，sorry 啊，在复数的时候是 a x e s 啊，不是单复同形哈、啊，因为老师这个字太小了哈，啊没有看清楚哈、啊，所以复数时哈、啊、是去 i 变成 e s 啊，念 axes axes 哈、啊。哦，那不过我我今天是稍微有看哈，有些字典啊，不管它是 axis 啊，或 axis 啊，它在这个地方哈，念法啊，有些字典编排是两个念法都一样哈。那有的地方字典它是编啊，单数时是念这个 axis 啊，那复数时呢念 axes 啊，所以我是认为说这样子编排的字典啊，有像。这一类别的字典的话，其实还真的难分出来单复啊的念法差别在哪哈。所以如果你要按这个美式一点，就念 x 啊 x 啊复数，我就念 x c 啊哦、啊，所以这样子呃，其实这样其实也是很难分出来哈。念的快一点的话 ，x 跟 x 啊 x。啊 Axis, Axis， 其实也念起来真的啊会很接近哈。好 ，OK， 好，来我们现在先把它放放上。那这个音节要怎么把它分成两个音节呢？哇，那就先好玩了哈。我们来先看看这个两个单词 ，A X I S， 或者你用 A X I S。如果你写在中间或写在这边，差异性在哪？啊，因为我们知道重音一定是在前面了啊，不太可能在后面了哈。如果你是写在这个地方的话，它会念 axis 啊，很简单，因为这边是一个母子音，所以念短母音。如果你写在第二个的话，它就会念 axis 了哈，就会变这样念了哈。好，如果你这样的写在这个地方，写写的地方不同，按自然发音的规则来说，哎，啊，你到底是想念 axis 还是念 axis 啊？当然 axis。
Aikis 的话，这样听起来啊，感觉不像是英文哈。好，那再来一件事情，要怎么把它分音解？我们再看第二个解释方法哈。我们通常在看 I S 在做结尾的时候哈 ，I S 在做结尾时，啊，如果你把前面这个包进来，或没有把它包进来啊。你包进来的话，这个 x 就会跟 i s 合在一点了，合在一起念哈。那我我们英文到很少遇到念 kiss 的这种念法哈 ，kiss 啊 ，kiss 啊，因为 x x 这个单字哈，如果跟它抓起来，抓在这边抓一起来，如果不看前面的话，啊、呃，这看起来就不像是一个根源了哈，不太像一个根，所以我们就把 i s 这个啊当成是一个啊这个。我们的骨干了哈，我们的主呃的这个 root 哈，我们把我们当当成它的一个 root 这样子，把它放过来哈。好，那它这个前面的话就比较看起来像是什么，像是我们的 prefix 了哈。啊，它比较看起来比较像是呃 prefix 啊。好 ，OK， 好，我们现在把它抓过来，第一个音节是什么 ？menstrues， 主重音在第一个音节哈。那次重音啊，所以我们的 strong syllable， 我们的强音节哈，我们的强音节就在第一个音节。我们的 weak syllable， 我们的 weak syllable 弱音节，弱音节在第二个音节。所以第二弱音节第二个音节啊，所以第二个音节我们直接找到母音或元音 i， 现在这边写一个弱音符号啊，然后我们补 e 或 e 进来啊，为什么补 e 和？或二啊，因为当然记得哈，有的人会偏向啊英式的人啊，他看到落母音哎，他偏向念 e 哈。那美式的话偏偏向 e 跟二都有，看他是拼法逻辑哈。啊，像这个字的话啊，有的人念 a x i s 有的人念 a x i s 啊，都有哈。那好，那在第一个音节呢啊，我们就直接看哈。所以我们可以先把我们的 e 把它擦掉哈，我们念 s 比较顺哈。好，那在强音节这个地方，我们就看到 vowel and consonant pattern， 母音与子音排列，我们讲元音与辅音的排列。所以开头的第一个 a 看起来它就是一个母音或元音，所以我们就发现，在强音节的母音或元音，我们称它叫做 nucleus， 所以它 nucleus 合音在 a。尾随的这个 x 是我们的 coda 啊，在合音后面找得到的子音或辅音，我们称叫 coda， 所以 coda 是 x， 所以它的尾音在 x。那我们在 nucleus 加 coda 等于 rhymes， rhymes， rhymes 在什么 ？a x 这个地方，所以押韵的音在 a x， 啊，那也就或者我们讲连音在 a x， 好，好，那所以我们再转过来哈，再进阶解释啊，主重音 main stress first syllable a x syllable i s， 第一个音节我们来看它的强音节，所以看它的 vowel and consonant pattern， 它是 vowel。And consonant, vowel and consonant. 它这个 v 加 c 的组合，还记得我们刚刚讲 v 加 c 是什么 ？v 加 c 就是短母音哈，所以它的 rhyme 的地方是 a x， 所以我们从这个 x 这个这个子音或辅音画条横线啊，朝前面的母音或元音前进前进。并且看到前面只有一个母音或元音，所以我们降下来变成短母音或短元音，所以 a 的短母音啊或 a 的短元音就念 a。那记得我们在 x 的地方再画一条线，因为 x 通常它会有几种发音，我们来看，它可以发出 k s g o o d s 啊，还有什么 g o o d s 或者是 g o o d s 啊，这四种音啊。啊，不是 ，gush， 哦，不对不对，是 gus， 啊，以及 gus， 啊，那我们又以 cus 跟什么 gus， 啊，是最常见的哈，啊 ，cus 跟 gus 是最常见哈，那所以我们就是来这边写一下 ，a x 写写出 cus，x， 那第二个音节呢，啊。我们直接写弱音，那 i 念 a s e， 啊，最后一个 s 造写，所以 x s x s x s， 好，最后一次进阶解释 ，a x syllable i s main stress first syllable first syllable strong syllable vowel and consonant pattern vowel and consonant nucleus and coda vowel and 
consonant. Rhymes, AX as short vowels. Short vowel A, A, A. Digraph, X as K, K, K. Second syllable, weak syllable. Without, with an R as uh, uh, us. Axis, axis, axis. 好了，同学们，我们来替这两个单词做一些练习。Illustrious, illustrious, illustrious. 好了，第二个单词。Axis, axis, axis. Okay, 同学们，以上就是今天的 vocabulary of the day. 每日单词，同学们，如果你喜欢 David 老师用这个自然发音 phonetic， 带你进入 phonetic 音标的世界，并且用 phonetic phonetic 自然音标，用线性符号啊来加强认知你对美语拼音的技巧逻辑的概念，如。<咳>如我们用线性符号来表达啊，短母音、长母音、轻母音、双母音，或者我们用线性符号来表达破音字，或者用线性符号来表示我们的啊子音啊，如二合子音 digraph 或者不发音等等一些特别规则，能让你啊更加了解啊拼音技巧的逻辑以及概念的话，如果你有 Google Plus， 你可以直接加老师 ID David T D I N G A D A 加做好友。Friends, if you like my pronunciation training video and would like to become my friend. If you have the Google Plus account, the Google Mail, and you can just search my the David T D I N G eighty eight, and you can join me within the Google Plus fan circle. And of course, if you live in China and uh, you you want to reach me, I do have the Weibo fan page, and you just go ahead and search my the David T D I N G eighty eight, and you can join me there in China. And of course, if you would like to write me an email, here's my email account. That's davidting88 at hotmail dot com, and that's my WeChat, davidting88. Again, thanks for your video watching and sharing to my YouTube or my YouTube channel. And、uh, of course, if you would like to become my friend, or you would like to receive the new updates from my training videos or、uh, my teacher teaching program, you can just go ahead and subscribe. To my channel right now,、uh, I'd be very grateful and appreciate it. Ah,、uh, 同学们，不要忘了啊，看完我的教学啊 ，David 老师教学频道哈、啊，教学影集。如果还想更加啊了解我们的自然音标的这些学习的一些方式的话，也欢迎大家可以直接订阅我的频道，我的 YouTube 或者我的 YQ 啊啊，或者写一些啊 message 啊。如果你有问题啊，可以问老师啊，老师都很乐意回答。以上就今天的 vocabulary of the day， 每日单字，谢谢各位观赏。